அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா காம்படிஷன் போட்டியிடுதல் பொதுவாக வந்து பயாட்டிக் அண்ட் ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஈக்காலஜி சூழ்நிலை இயலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அதில் வந்து பயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸினுடைய வரிசையில் பாசிட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் உயிரி காரணிகளில் வந்து நேர்மறை இடைச்செயல்கள் எதிர்மறை இடைச்செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைட்டில் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் அதில் எதிர்மறை இடைச்செயல்களில் நம்ம வந்து பேரசிட்டிசம் ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை முறை பார்த்தோம் ப்ரெடேஷன் கொன்று உண்ணும் வாழ்க்கை முறை பார்த்தோம் அந்த வரிசையில் மூன்றாவதாக காம்படிஷன் போட்டியிடுதல் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக மனுஷங்களுக்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய போட்டிகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஃபுட்டு ஷெல்டர் இது எல்லாமே வந்து இருக்காது சரிங்களா இருக்காது இந்த சென்ஸ் எப்படி அப்படின்னாக்கா சண்டை போட்டு பறித்து தின்கிற அளவுக்கு வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து இல்லை ஒரு சொசைட்டியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் வந்து ஒரு மிருகங்கள் அல்லது தாவரங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இயற்கையிலேயே வந்து அது தன்னுடைய உணவு உ உறைவிடம் இந்த ரெண்டு விஷயங்களுக்காக அது போட்டி போடுகிறது சரியா அப்படி போட்டி போடுறதுனால அந்த சூழ்நிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துகிறது சரியா இதை தான் வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த போட்டியிடுதல்னா என்னது அதாவது காம்படிஷன்னா என்னது அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதிர்மறை இடைச்செயல்கள் நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இந்த போட்டியிடுதல் காம்படிஷன் அப்படிங்கிறத ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஒரு ரெண்டு ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஆர்கானிசமுமே வந்து பாதிப்படைகிறது தே ஆர் கெட்டிங் ஹார்ம்டு இதில் வந்து பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ட்ரோ இன்ட்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோவில் நம்ம பேசியிருப்போம் ஒரு டேப்ளர் காலம் போட்டு ஸோ அதில் காம்படிஷன் போட்டு அதில் ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருக்கும் டூ ஸ்பீஷிஸ் ஆர் வித் இன் த ஸ்பீஷிஸ் டூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் தே ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் போத் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் ஆர் போத் ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ் வில் பி ஹேவிங் ஹார்ம்டு சரிங்களா அந்த ஹார்ம்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பீஷிஸுக்குமே இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஃபினிஷனாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு போத் த ஸ்பீஷிஸ் ஆர் ஹார்ம்டு சரிங்களா இது போக எந்த மாதிரியான இடங்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்கானிசம்லாம் வந்து காம்படிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சிவியராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேச போகிறோம் அது எந்த மாதிரியான இடமா இரகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது என்னங்க சார் இது இரகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா தமிழில் வந்து ஒழுங்கற்ற முறையில் பரவி இருக்கும் உயிரி தொகை சரியா பொதுவாக வந்து மனுஷன் அப்படின்ட்டு இருந்தாங்கன்னா மனுஷனை வந்து பாப்புலேஷன் அப்படிம்போம் ரைட்டா மக்கள் தொகை அப்படிம்போம் இதுவே வந்து ஒரு விலங்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த விலங்கினுடைய பாப்புலேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது பேர் மக்கள் தொகைன்னு சொல்ல முடியாது விலங்கு தொகைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த இடத்துல உயிரி தொகைன்னு சொல்லிடுறாங்க சரியா ஸோ இது வந்து பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது அது ஓகே மற்றபடி வாட் இஸ் மீன் பை இர்ரெகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னாக்கா இப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் கவர் ஆகி இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் மட்டும் அது போய் ஒதுங்கி காணப்படும் பாருங்க சரியா அப்படி இர்ரெகுலராக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகியிருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கானிசம் இப்போ வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு இருக்குது தமிழ்நாடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் மட்டும் அதிகமான பாப்புலேஷன் இருக்குது மற்ற இடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைவான பாப்புலேஷன் இருக்குது கரெக்டாக மதுரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் திருச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மெயினான சிட்டிஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அதிகமான பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு வந்து அதிகமான அளவு காம்படிஷன் இருக்கும் கரெக்டுங்களா அது வந்து ஃபுட் அண்ட் ஷெல்டருக்கு அது வந்து சொசைட்டி ரீதியாக வந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அது ஓகே மற்றபடி வந்து ஜாப் கிடைக்கிறது அதுக்கப்புறம் வீடு வாடகைக்கு கிடைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அந்த இடத்துல வந்து காம்படிஷன் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா இதே போல் அனிமல்ஸு அதுக்கப்புறம் பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி இரகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கா அப்படின்னா ஆமாம் இருக்கு நம்ம தான் வந்து சென்னை திருச்சி மதுரைன்னு பெயர் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் வந்து அதிகமாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அங்கே அதிகமான அளவு நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது மற்ற இடங்களில் அந்த நியூட்ரியன்ஸ் இல்லை நியூட்ரியன்ஸ் மட்டுமல்ல அந்த இடத்துல வாட்டர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் இன்னொரு இடத்துல
அது பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அனிமலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலராக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல காம்படிஷன் போட்டியிடுதல் நடக்கும் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸை பொறுத்தவரையில் அந்த இடத்துல ஃபுட்டு ஷெல்டர் வாட்டர் அவைலபிலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக காம்படிஷன் நடக்கும் மனுஷங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல வந்து என்னென்னலாம் காம்படிஷன் நடக்கணும் உங்களுக்கே தெரியும் சரிங்களா அதெல்லாம் பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னாக்கா சப்ஜெக்ட் விட்டு வெளியே போயிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ பாப்புலேஷன் தட் ஹஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த இர்ரெகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இர்ரெகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருக்கிற பாப்புலேஷன் கண்டிப்பாக காம்படிஷன் அதுவும் ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் காம்படிஷன் இன்ட்ரா அப்படின்னா வெதின் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஒரே ஸ்பீஷிஸ்க்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு நடுவில் இப்போ புல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிராஸ்லேண்டு இந்த எக்ஸாம்பிளை தான் ஏற்கனவே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த புல் தரை இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய புல் அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் இல்லையா ஸோ அப்போது ஒன்றுக்கும் இன்னொன்றுக்கும் நடுவில் காம்படிஷன் நடந்தே தீரும் ஸோ அதை தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ் ஹாவ் சிமிலர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஹேபிடேட் அண்ட் பாலினேஷன் ஏஜென்ட்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அது கண்டிப்பாக காம்படிஷனுக்கு உள்ளே போகுது இப்போ ஒரு விருந்துக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த விருந்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேர் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா பத்து பேருடைய டேஸ்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது பத்து பேருக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நூடுல்ஸ் வெஜ் நூடுல்ஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த இடத்துல பத்து பேருமே போய் அந்த வெஜ் நூடுல்ஸை போய் பிடிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா காம்படிஷன் நடக்கும் இன்கேஸ் இந்த பத்து பேருக்குமே வெவ்வேறு ஃபுட்டு பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல காம்படிஷன் என்ன ஆகும் குறையும் இல்லையா அதை தான் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கிராஸ் பொறுத்தவரில் அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸு எல்லா கிராஸுக்குமே சேம் தான் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அங்கே காம்படிஷன் நடக்கும் கிராஸ் அப்படிங்கிறது சிமிலர் ஸ்பீஷிஸ் சரிங்களா சிமிலர் ஸ்பீஷிஸ்க்கு நடுவில் சிமிலர் ஸ்பீஷிஸ்க்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு நடுவில் நடக்குது சரியா கிராஸ் எல்லாமே சேம் ஸ்பீஷிஸ் தான் அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராஸ் பிளான்ட்டுக்கும் அடுத்த கிராஸ் பிளான்ட்டுக்கும் நடுவில் காம்படிஷன் நடக்குது ரைட்டா அதுதான் இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் காம்படிஷன் சிற்றினங்களுக்கு உள் நடைபெறக்கூடிய போட்டியிடுதல் ஹாவ் சிமிலர் அடாப்டேஷன்ஸ் டு ஃபில்ஃபில் தேர் நீட்ஸ் இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா இந்த அடாப்டேஷனும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் சரியா அந்த காம்படிஷன்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு அந்த பிளான்ஸ் வந்து அடாப்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய விதமும் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சீக்கிரமே வந்து அதுக்கு ஆம்னஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா அப்போ இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் காம்படிஷன் புரிஞ்சிருச்சா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் காம்படிஷன் ரெண்டு சிற்றினங்களுக்கு நடுவில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் தே ஆர் கம்பீட்டிங் ஃபார் தேர் சர்வைவல் ஆர் சம் அதர் திங்ஸ் அது என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாமா ஸோ இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் சரியா ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா எதுக்காகலாம் வந்து இது கம்பீட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன் கிராஸ்லேண்டு ஒரு கிராஸ்லேண்ட் இருக்குதுங்க அந்த கிராஸ்லேண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் சரியா கிராஸ் இருக்கும் கிராஸ் ஹோப்பர் இருக்கும் சில இன்செக்ட்ஸ் இருக்கும் சில ஆண்ட் பாப்புலேஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த தவளை இருக்கும் வெட்டுக்கிளி இருக்கும் சரியா அதான் கிராஸ் ஹோப்பர்னு சொல்லிட்டோம் சரி ரைட்டு ஸோ இது போக இன்னும் நிறைய ஸ்பீஷிஸ் மண்புழு இருக்கும் அது போக சாயில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அந்த கிராஸ்லேண்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்போ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல ட்ராட் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது எல்லாத்துக்குமே வாட்டர் தேவை தானே அதே போல் வாட்டரினுடைய குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது வித்தியாச வித்தியாசமாக தேவைப்படும் சரியா மண்புழுக்கு ஒரு மாதிரி தேவைப்படும் தவளைக்கு ஒரு மாதிரி தேவைப்படும் புல்லுக்கு ஒரு மாதிரி தேவைப்படும் வெட்டுக்கிளிக்கு ஒரு மாதிரி தேவைப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தேவைகள் வந்து அந்த தாவரங்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய விலங்கினங்களுக்கெல்லாம் இருக்குதுங்க ஸோ அப்போ அதில் ரெண்டே ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் நம்ம இங்கே வந்து பேசியிருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா காம்படிஷன் அக்கர்ஸ் ஃபார் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளவு வாட்டர் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் எவ்வளவு தண்ணி கீழே இருக்குது அப்படிங்கிறத
எந்த மாதிரியான ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத இன்னும் டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் நம்ம பேசலாம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரேஜ் பிளான்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஃபோரேஜ் பிளான்ஸ்னா என்னது மேய்வதற்கு தகுதியான பிளான்ட் அப்படின்னா என்னது புல் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த பிளான்ட்டை வந்து எதெல்லாம் அதுக்கு காம்பீட் பண்ணுது பாருங்கள் ஹெர்பிவோர்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய தாவர உண்ணிகள் இருக்குல்ல அது அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய லார்வே அந்த பூச்சி புழுக்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா பட்டுப்பூச்சி அது அதுக்கப்புறம் ப இது ப வண்ணத்து பூச்சி பட்டர்ஃப்ளை இருக்குல்ல ஸோ அது அதுக்கப்புறம் மாத்து இருக்கு இன்னும் நிறைய கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸினுடைய லார்வே எவ்ரி திங் இஸ் அ டிபெண்ட் ஆன் டு த ஃபோரேஜ் பிளான்ஸ் அது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் த ஃபுட் பட் அட் தி சேம் டைம் அதனுடைய ஷெல்டர் சரியா கொக்கூன் ஸ்டேஜில் வந்து அந்த இலைக்கு அடியில் தான் போய் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும் பாருங்கள் அப்படி இருக்கும்போது அந்த லார்வே வந்து நாட் ஓன்லி சப்போர்ட்டிங் த ஃபோடு பட் ஆட் ஃபோல் த பிளான் ஆல்சோ த ப்ரீடிங் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் இன்செக்ட்ஸ் சரியா பை ப்ரொடெக்டிங் த லார்வே அது போக கிராஸ் ஓப்பர்ஸ் இந்த கிராஸ் ஓப்பர்ஸும் அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காப்போ ஒரே புல் தான் அந்த புல்ல மூணு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானி ஆர்கானிசத்தினுடைய குரூப் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு சரிங்களா இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் காம்படிஷன் இதே மாதிரி பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ட்ரீஸு ஷ்ரப்ஸு ஹெர்ப்ஸு இன்னும் ஃபாரஸ்ட் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் சன்லைட் வாட்டர் நியூட்ரியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாலினேஷன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஏஜென்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் டிஸ்பர்சல் ஆஃப் ஃப்ரூட் அண்ட் சீடு சரியா இப்போ வந்து ஒரு காடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பெரிய மலைப்பகுதி அந்த மலைப்பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாமே உயர உயரமாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு சரியா உடனே நீங்கள் நினைப்பீங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்குது அதுக்கு எல்லாமே கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் அது ரொம்ப உயரமாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அப்படி கிடையாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மலை இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மலை வந்து இந்த சைடு ஒரு மலை இந்த சைடு ஒரு மலை இருக்குது அப்படின்னா நடுவில் ஒரு மரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மரத்துக்கு சன்லைட் கிடைக்கக்கூடிய டைமிங்ஸை நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் காலையில் ஏழு மணிக்கு சூரியன் வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கிட்டு மழை தடுத்துடும் அப்புறம் பதினோரு மணிக்கு தான் சன்லைட்டே உள்ளே என்டர் ஆகும் அந்த பள்ளத்தாக்குக்குள்ளே அதுக்கப்புறம் திரும்ப மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு மறைஞ்சிரும் ஏன்னா இங்கிட்டு ஒரு இன்னொரு மலை இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே மறைஞ்சிரும் வழக்கமாக பிளெயின் ஆக சமவெளியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா சாயந்தரம் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு அது வந்து மறையும் அஞ்சு மணிக்கு லைட் வந்து இன்டென்சிட்டி வந்து லோ ஆகும் அந்த டைமில் அப்படி ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் குறையும் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணிக்கே அது குறைஞ்சி போயிடும் இன்டென்சிட்டி அப்போ வித் இன் த ஷார்ட் டைம் பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி ரெண்டு மணி மூணு மணி நேரம் மட்டும்தான் வந்து அந்த இடத்துல சன்லைட் அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்போ அதுக்குள்ளே அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் எல்லாமே சன்லைட்டை பிடிச்சி ஃபோட்டோ சிந்தசைஸ் பண்ணி ஃபுட் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி தன்னுடைய சர்வைவலை வந்து அந்த இடத்துல நிலைநிறுத்திக்கணும் பாருங்கள் சரியா அப்போ சன்லைட்டுக்கு என்ன பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்குது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸு அதனால தான் அது யார் ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கிறது யார் ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரங்கள்லாம் உயரமாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஹெர்ப்ஸுக்கு சுத்தமாக அந்த இடத்துல சன்லைட் கிடைக்காது அதனால் ஹெர்ப்ஸினுடைய பாப்புலேஷன் இட் இஸ் வெரி மச் லெஸ் இந்த இந்த வேலிஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து சன்லைட்டுக்கு மட்டும் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தோம் இது போக வாட்டருக்கும் இருக்கும் நியூட்ரியன்ட்டுக்கும் இருக்கும் பாலினேஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்பீடு விண்டு பாலினேஷன் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா முதல்ல இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு விண்டை வந்து ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்போ அடுத்து இருக்கக்கூடிய விண்டு அடு பிளான்ட்டுக்கு விண்டு கிடைக்காது சரியா ஸோ அதே முறை இன்செக்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட அந்த இடத்துல காம்படிஷன் இருக்கு தான் செய்யும் இன்செக்டினுடைய பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருக்கிற பட்சத்தில் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் டிஸ்பர்சல் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸு சீட்ஸு ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷனுக்குள்ளே வந்துடும் ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் ரைட்டா அதனுடைய அவைலபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும்போது பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் இது போக இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிளை பார்த்துட்டு நாம் இந்த வீடியோவை நிறைவே செஞ்சிடலாம் தட் இஸ் யூட்ரிகுலேரியா இந்த யூட்ரிகுலேரியை பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ப்ரடேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு இன்செக்டிவோரஸ் பிளான்ட்டு இந்த இன்செக்டிவோரஸ் பிளான்ட்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா தண்ணி கடியில் இருக்கும் இந்த தண்ணிக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய நார்மல் ஸ்டெம்மெல்லாம் இருக்கும் அதனுடைய ரூட் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணிக்கு அடியில் இருக்கும் இதில் பிளாடர் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் அதில் இருக்கும் அந்த பிளாடருக்குள்ளே எதெல்லாம் அதை பிடிச்சி
இந்த இன்செக்டனுடைய லார்வா தவிர ஸ்மால் கிரஸ்டேஷியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இந்த கிரஸ்டேஷியன்ஸ் அப்படிங்கிறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக வந்து இருக்கும் இது வந்து கிரஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு சப் ஃபைலம் ஸோ இதுக்கு கீழே நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது இதை பற்றி நம்ம அனிமல் கிங்டம் லெசனில் நாம் படிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது அதையும் வந்து இந்த யூட்ரிகுலரியா சாப்பிடுது அங்கேயும் வந்து காம்படிஷன் டைனி ஃபிஷஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட்டாக இந்த யூட்ரிகுலரியா பண்ணுது சரியா ஒரு பிளான்ட்டு டைனி ஃபிஷஸும் அகேன்ஸ்டாக போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கு சரியா டைனி ஃபிஷஸ் வந்து யூட்ரிகுலரிக்கு அகேன்ஸ்டாக போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஃபார் த நீட் ஆஃப் ஃபோடு சரிங்களா ஸோ இந்த விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த வீடியோவில் நாம் என்னென்னலாம் பேசியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா காம்படிஷன்னா என்னது அது ஏன் வந்து நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் அந்த காம்படிஷனில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஈக்காலஜிக்கல் கண்டிஷன் ஃபார் காம்படிஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஆர்கானிசத்தையும் நாம் எக்ஸாம்பிளாக பார்த்துருக்குறோம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா பொறுக்கை பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா